，麻烦你好，我想要一个英镑，三十块，十五元。好消息啊！你要当爸爸了。啊？当？<笑>是不是很开心去趟医院。说来说去，女人就是倒霉，什么怀孕、例假，现在你看好吗？打胎，你不知道疼不疼吗？医生，我怀孕了。这个小孩你要不要？不要。那以前有没有流产过？第一胎啊。那这样你先去做个检查，如果检查没有问题的话。明天就可以做手术。医生，疼不疼？麻醉后是不会痛的。喂，小李，我去医院检查了，医生说我是慢性阑尾炎，需要打点滴消炎。你能不能帮我向马先生请三天的假？谢谢啊，嗯，再见。马先生，蓝小一昨天晚上给我打电话，说他得了慢性阑尾炎，需要请假三天。嗯，好，知道了。那我出去了。香菇青菜。
土豆鸡块，清蒸鱼，啊，加了一碗面。小姐，你点那么多，一个人吃得完吗？你怎么知道我是一个人吃？你先坐上去，放轻松。紧张了，忍耐一下就好啊。等一下给你打麻药。我有点冷你想做单亲妈妈呀你？不是，田飞会回来的。蓝小雨，你别再走火入魔了，好不好？我跟我找田飞去。你跟我找田飞去。你跟他说你怀了他的孩子，如果他愿意回头的话，你们就结婚把孩子生下来。如果不愿意的话，这孩子他要不得。蓝小雨，我这是为你好啊，小雨。阿文，劝我的话一句都不要再说了。
我已经想清楚了，无论田飞回不回来，我都要把这个孩子生下来。我是他的妈妈，他已经在我的身体里生根发芽了。手术前我已经听到他的心跳了，我舍不得。我不能因为田飞的不负责任，就扼杀一个无辜的生命。小姨，你气死我了！你。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。劝他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。生，我们把孩子生下来，然后一起养。真的假的？反应那么大干嘛？是不想要这个孩子？啊，不是，我是觉得我们现在双双失业在家啊，要房没房，要车没车，要钱没钱的。再说你爸妈也不是很喜欢我，这孩子现在来的不是时候的。我觉得挺是时候的呀，你看啊。我现在二十二，你二十五，真是最佳的孕育时期。只要我们两个齐心一致啊，没有什么事情办不到的。小茹啊，你这叫主观唯心主义，你懂吗？如果什么事儿都是心想事成就能成的话，那我现在就想中五百万，你说能成吗？田飞，你是不想要这个孩子啊？啊，是不想要吗？哎，不是，亲爱的，你别激动。那什么意思？你说。说啊！我是觉得这事儿太突然了，我还没做好当爸爸的准备呢。没事儿，你还有八九个月的时间做准备呢。到时候等我肚子慢慢大起来的时候，你就可以慢慢找到当爸爸的感觉了。你是不是确定怀孕了？你可别吓我，说的跟真的似的。咱俩可还没结婚。结婚还不简单嘛？实在不行，我们过两天就去民政局求证。完了就说，我愿意，我愿意，两分钟就搞定了，只要把我爸妈那关给过了，就没有什么事情过不去。我们家呢有两套房子，我爸还说，等我结婚的时候送我一辆车当陪嫁。可是你爸妈那么不喜欢我，这没事儿，我喜欢你就行了呗，对吧？是我们俩结婚，又不是他们结婚，对吧？对吧？快说对，对。老板，我要一份这个。哦，十块。哎，你好久没来了，你男朋友嘞？他出国了。哦，年轻人，好好学习是好事，欢迎再来啊。哎，好嘞。我送你吧
你干嘛？小易，我有话要跟你说。我发现我爱上你了，我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他，去接受新的感情。求你了，小易，小易，等等，等等，等等，小易别走。我赌着别人的梦想，我欺骗自己一如往常，人来人往，还是怀念他。我等了很久才敢跟你说。不要拒绝我的关系，我宁愿你不肯上我的车，一直跟我吵架，也不愿意看你像行尸走肉一样。我还爱着他，还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个这样不值得。那个勇敢的蓝小一呢？就是因为勇敢，我才要一个人等。谢谢你，可是我不想依赖任何人，我要靠我自己走出来。不管等不等得到，我都需要这么长的时间去忘记。我赌着别人的梦想，我欺骗自己。一如往常，人来人往，还是怀念他的目光。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？安慰的喧哗。沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样？是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，我到底我发现我爱上你了。我看不得你伤心难过，你要向前看，忘记那个人，忘掉他。太舒服，你没什么事儿吧？没什么事儿，就是总觉得困，老想睡觉，可能是快来事儿了。等我好了，我就过去练。嗯，好，拜拜。谢谢。
说你是新房客，不认识我。为什么？这这谁呀、啊？我想死，感觉。敲什么敲？门都快被你敲坏了！你找谁啊？啊，对不起，我是来，我要找蓝小一。蓝小一，不认识。你怎么能不认识蓝小一？蓝小一就住在这儿。我是今天刚搬过来的房客。你所说什么蓝小一、洪小一，我不认识。别敲门了啊！又干嘛？你什么时候搬进来的？今天。今天？是的。哎，等等！不许再敲门！我我只总之，我不认识你所说这个人。你不许再敲门了，赶紧走，不然我就报警了。听见没有？烦人！田飞在哪儿？田飞，田飞他辞职好久了。啊，那边还有西湖高尔夫球场啊，这个整个整个就是我们一楼盘的设计。这床买的是不是太软了？到时候腰疼。谁说的？软床多舒服啊，还可以在床上跳呢。真假的？当然了。今天离你回来还有六百九十九天，田飞，我在等你。我跟田飞要结婚了，今天。我们就是来给新家挑选家具的，沙发、柜子、软床，这些都是田飞喜欢的。小鹿，你到那边等我一下，我和小姨说几句话就回来。小叶，对不起，小鹿她怀孕了，我得对她负责。那我呢？你为什么不对我负责呢？你们的情况毕竟不一样，小叶。除了说对不起，我真的不知道能说什么。你是个好女孩。
我配不上你，你还是不要再等我了。滚，小姨，滚。沙发不错吧？没问题，还带自动调节功能。哎，给你考个单词啊。嗯。嗯，这个 choice 怎么拼？很简单 ，C H O I C E。哎呀，答对了啊！啊，再考一个更难一点的啊。乐怎么拼 ？L V。哎呦，你还能答得对呢。嗯，那当然。那我考你一个啊，嗯，很长很难哦。好啊，考不出来要罚哦。Dictionary， 我投降。答不出来吧？那你选择一个惩罚的方式吧。你说呗。那，嗯，你学到星星给我看。嗯。嗯，弄死这一心，我要拯救世界！我要吃香蕉，我要吃香蕉，我要吃香蕉喂，喂，小姨啊，哎，你终于接电话了，都急死我了啊！我这次给你打电话主要是想说，跟你说声对不起。你不是都知道我们家地址了吗？我希望你以后不要再来找我。我知道你们住哪里。你不是已经看过送货单了吗？我知道你看到了。不错，所以希望你能成全我。里面啊，谁电话呀？哦，那个送货的，他们不认识地址。不是，卧室里面两个柜子好像尺寸有问题，你要不要过来看一下？哎，好，来。你怎么来了？不是说过不要来找我吗？我也不想来，但是你不接我电话，我只有来找你
，我是想告诉你，我也怀孕了。小叶，我知道你很难过，我也知道你在等我。可是你也用不着编这样一个理由吧？你要是不相信的话，你跟我一起去医院。我都是快要结婚的人了，哪有时间陪你去医院？小姨，求求你。小鹿还在家等我呢。不怕末日，因为我有你，你给我的。不计较约你，我一直相信，笑容不需要练习，忘不了你慌张的表情，强舍不得消失的流星，我无法相信，你把我留在原地，找着等着，我想你。想的彻底，就让我痛着、喊着，用力哭泣。为什么？他说，他说让我成全他们。都什么时候了，你还替他着想？你怎么这么傻呀你？你看你成什么样了啊？赶紧的，把衣服换了，我去给你熬点姜汤。你不替你自己想想，你替孩子想一想啊！你上次都因为发烧打过一次吊水了。蓝小一，这孩子你到底要还是不要？把衣服换了啊！我嚼嚼它。把衣服换了啊！
行了行了，你有几个一辈子啊？咱们还是考好，看看眼前怎么办吧。我管不了，该怎么办就怎么办。爸爸今天给我三万块钱，应该最近还够用。他们，爸爸，我别去擦了。我想回家。你怎么说风就是雨啊？想回家，想妈妈回票公司吗？帮我订一张下午从上海到杭州的火车票。来，哟，风流倜傥大帅哥回来了。你怎么在这儿啊？你连咖啡都买不起了？不关你的事，这是我的家，我想回就回。好了，你们两个一见面就都蟋蟀，有话不能好好说吗？我好好说话呀，他没好好说。我累了，我先回房休息一下。嗯，他怎么回事啊？每天都垂头丧气的。哪知道这些天都这副德行。哎呀，我估计啊，为情所困呢。你又知道，还能有什么？桃子，睡着了没，猴子？雨悠，真的睡着了。太好了，让我看看这家伙的钱包里有多少钱。一、二、三、四、五、六、七。干嘛？没礼貌。知道你装睡，这么早睡什么觉？来，嗯，老姐，关心一下弟弟的生活，聊聊天吧。哎，怎么样？怎么样？最近那女朋友有没有进展？我们分手了。啊？什么？散了？哎。怎么回事啊？什么时候啊？韩、啊、慧怎么不知道啊？哎，别睡！嘿,嘿，来，别睡！这么早睡什么睡？跟我聊聊天嘛！你怎么那么烦呢、啊？你出去！哎呀，关心你吗？啊，我走了，走了，走了！捡我走，快捡我再走！哎，啊，我走了，走了，走了！走走走！哎，哎，早晚我要搬出去。嗯？谁呀、啊？我坐这。嗯。来啦。小姨回来了，真的是小姨回来了。爸，我不在家，你们俩就吃这个呀？啊，就我们两个凑合着吃呗，这多没营养啊！啊，你们天天让我吃好的，自己就在家吃这个，我怎么放心得了？不是小姨，这你就不懂了。你们年轻人活动量大，要吃好的，因为消耗大呀。年纪大的人反倒要吃的清淡。吃的清淡好啊，有钱难买老来寿嘛。是，再老来寿也不能吃这个。你慢点吃，我去见两个荷包蛋。嗯，真好吃啊！这
전 진짜 전이 안 사. 와, 하도 시야. 等一下，把这贴冰箱上，快。啊，贴冰箱上。都别贴，你看看我们屋子啊，贴的全是洗了。哎，别贴。又就这种喜羊羊红彤彤的效果。那要不把这个把把把这贴灯上。哼，可以。哎，啊，蓝小一最近有没有在找过你啊？啊？没有啊。真没有？没有啊，哪来的事？我不是都说了好多遍了啊，他以后不会再来找我的。啊，再说了，你不了解小一，他这人脾气很倔的。那你现在是不是觉得特别内疚，特别对不起他呀、啊？说什么呢啊？内疚也好，对不起也罢，我和小一那也算是翻过去了。小洛，咱们都是快要结婚的人了啊，别提这些旧事儿，行不行？再说了，再过几个月啊，我们就要开始自己的生活，我们会有自己的事业，还会有一个属于自己的宝宝。好，不提。<笑>哇！哎，好，嗯，好，你来，往里推，哎，哎，哎，小姨啊，哎，你什么时候去日本、啊？很快了，哦，入居手续都办好了，现在就等签证了。你这一个人出门在外的，得学会保护自己啊。听说这日本的饮食文化跟咱们不一样，他们喜欢吃什么什么，寿司、生鱼片，我听着就没食欲。<笑>要不这样，你带个电饭煲去，可以自己做点可口的饭菜。嗯，幸亏我们家小姨会做饭，要不然呢，我也不放心她去那么远的地方。嗯，小姨啊，那你每年暑假还能回来吗？嗯，应该可以，但是飞机票太贵了，我还是留在那边打打工赚赚钱吧。哎，钱不够问家里要，别累着自己。哎，田飞最近怎么样？忙不忙？忙，特别忙，他又要打工又要上学，忙的一点时间都没有了。小姨、啊。你和田飞的事儿呢，爸本来不想多管。可是他去了法国，你又去了日本，爸得提醒你，感情这个东西最怕的就是分别。你再深厚的感情，恐怕也难以经得起时间的考验。嗯，爸，我跟田飞感情很好的，现在科技多发达了，我们每天都视频的。那个他养的小龙猫，我每天还跟他打招呼呢。感情好就好，妈妈就担心不好。不过你还是要提醒田飞哦，要是在法国遇到漂亮的小姑娘，变心了，早点告诉你，不要耽误你的时间。爸妈，我就回来这么两天，咱们能不能除了田飞说点别的事儿？哦，不说不说不说，就说。还有，我提醒你们啊。至少以后两样菜，一荤一素，要像今天吃的这样子，被我发现了会生气的，听到没有？哦，听见，听见，听见。听话，哦，听话，听话。哦，听话，听话，听话啊！哎。嗯。嘿，我要看一下蓝小一的档案，我需要他户口登记的地址。这个。这个违违反规定啊！规定，我管你什么规定，你赶快把蓝小一的地址给我。我知道。你们俩嚷嚷什么呀？你说，是，是，马先生想调阅一份员工的档案，是吗？蓝小一突然辞职了，我不知道什么原因，我只是想找到他。好了。别狡辩了，员工档案怎么可以调阅啊？那是人家隐私啊，你懂不懂啊？弄那干嘛
，回去工作。你忙吧。你好，总编，太好了。是这样，我想请你帮个忙，我要蓝小一杭州的地址。不要问我为什么，我保证一定不会做坏事。行，那你等我一会儿，我帮你去找。嗯，谢谢。请问蓝小一住这儿吗？呃，你找小姨，你给她打电话了吗？所以，呃，蓝小一真的住这里对吗？太好了，阿姨，我能跟蓝小一说会儿话吗？你要叫小姨，自己跟她打个电话。呃，我我打过她电话，但是关机了，我去了上海的家也找不到她。哦，我们家小姨出国了。小姨、啊，钱够不够花、啊？够，放心吧，爸。哎，你别客气，你要是不够，跟爸爸说，爸爸还有私房钱呢。<笑>我告诉你，你妈都不知道。到底藏多少私房钱？哎，这个不能告诉你的，这个保密的。<笑>
所以我今天特别的开心和激动，因为我终于结婚了。不过万语千言都不知从何说起。不过我知道，千言万语啊，最终只能汇成两个字，那就是感谢。首先，我想感谢的是在座的亲朋好友。能够不远万里，在这个美好的周末，一起过来见证我和小鹿的婚姻。其次呢，我想感谢的，是小鹿的父母。谢谢您二老，把这颗掌上明珠交付给我，我一定会对他好的，请你们放心。我虽然不太可能让小鹿成为世界上最富有的女人，不过我一定会全心全意的让小鹿成为世界上最幸福的女人。其次，我要感谢的是坐在我面前的，在我看来是世界上最漂亮的女人，小鹿。谢谢你，谢谢你肯答应嫁给我这个涉世未深又初出茅庐的穷小子。昨天我实在太兴奋了，一晚上没睡着觉，然后就上网来着。我突然发现啊，现在全世界的男性人口已经有三十七点八亿了，而我呢？却成为了三十七点八亿分之一的机会，成为了小鹿的丈夫。大家知道这个幸运的概率是多少吗？这个概率啊，大概相当于中五百万的福利彩票，连中一个月呢。小鹿，我一定好好会对你，也会一心一意的待你，你放心。不过在这里，我对你有一丝丝的歉意和道歉。我一直没有告诉你，不管是在认识你之前，还是之后，我的心里一直深深爱着另外一个女人。而且，即使跟你结婚之后，我对她的思念也丝毫不会减少。今天，我想借这个机会，把这位女性隆重的介绍出来。她就是我亲爱的妈妈。妈，儿子想对你说，您辛苦了。儿子要谢谢你，把儿子拉扯那么大。咱家现在好了，儿子也长大了，儿子今天就结婚了。未来啊，您就等着抱孙子吧。哎呀，我儿子说太好了。妈，我和小鹿啊，一定会好好照顾您的。您以后啊，就可着乐了。我也没什么好说的了，谢谢大家。同学，这是我大学同学，这是我高中的同学，哎、都是美女帅哥，谢谢你们来啊！来，吃好喝好啊！儿子，嗯，走，妈妈带你到那个桌上去，大姨、大姨夫、二姨、二姨夫都等半天了，都到行了，走走走，大伙过来啊！慢吃，大伙过来，来来来，大姨、大姨夫、二姨夫来请坐，来敬礼，大姨夫好，大姨好，二姨夫好，二姨夫好，来来来，看看看看看看，哎，小鹿啊。到这边来，杨伯伯呢？听说田飞是搞电脑的。来来来，来这边去玩呢。金小飞，来来来，来了来了来了，我们女儿女婿，来来。哎，王伯伯啊，杨伯伯，我也不错了。来来，儿子儿子，还有呢，那一桌都是咱们村里的邻居，走走走，来。哎，好。来。我马上过来，快给大家伙敬酒了。这一桌我给你介绍一下，全是我小时候看我长大的。对呀，阿姨，陈阿姨你好，你好。来来来，来来来，来，前面请坐。我们今天在一起，然后马上又打麻将，我们今天在一起。哎，我麻将没玩呢呀。哎呦，老张，我俩真是累呀。小鹿，小鹿，来来来，我马上叫过来了，来。这次啊，我就自打一杯，各位随意哈。谢谢谢谢谢谢，真的是照顾。怎么了？你这个来到亲家门，很厉害的。你看，把咱们田飞的智慧都是团团转呀。哎，小鹿，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看这个，你看
，哎，不烦人。哎呦，大舅。哎，大舅，大舅。林飞啊，结婚了可就是成年人了啊！你将来啊，一定要负起一家之主的责任啊！大舅说的是，不过舅舅妈，今天我们俩实在太忙了，慢走啊，没有办法照顾到，嗯，别放在心上啊。田飞呀，太晚了，大舅大舅妈呢，就住在你们新房得了，啊，哎妈，呃，大舅妈大舅，你看第一次来上海，我们不能凑合的。对呀，其实吧，我爸已经帮他们订好酒店了，只要一会儿让司机送他们过去就好。哎，还花什么钱啊？都是自家人，没什么讲究的。咱们还正想上他新家看看，哎，是是是。听说你们呀、啊、装修的跟皇宫一样，哎，你看看。就是，其实是这样的，我们家呢这两天特别忙，不是也没收拾吗？然后客房也没床，也没褥子，也没被子的，所以我觉得肯定是住酒店比较舒服。哎，是啊，你看大哥，呃，确实是没有被子，你也睡不好，还听小路的吧。对，好吧，走了，走，好，去酒店，酒酒吧，好好好，一会儿派车送你们啊，好嘞，再见啊，拜拜。哎呀，酒店，咱们吃个夜宵啊。爸爸，结个婚怎么那么累啊？我说您的大舅也真是的，我们那是婚房，怎么会想得出来跟我们一起住啊？还好我刚才随机应变，赶紧找伴娘临时帮我订了一个房间。那个房间不是你老爸提前订的。哇，我爸招呼那么多客人，哪有时间去订啊？哎，你赶紧帮我按按吧，我这儿特别酸，就这儿。这儿。啊。你知道为什么不着急订客房的床？我其实就是担心那些外地的亲戚都往我们家跑，都住我们家。你别误会啊，我们家也有很多外地亲戚的，每个人生活习惯不一样，住在一起多不方便啊。要是订酒店的话，肯定没问题，都包在我身上。不是我误会，是我亲戚会误会。你想啊，你这样做。人家会觉得你嫌弃人家，不愿意让人家住我们家，会吗？怎么不会啊？他们会那么想啊？那，那么赶紧回去接他们吧。哎，算了算了，都太晚了。哦。哎呀，妹子啊。那你以后天天住上海了，啊不，我明天晚上跟你们一起回去。爷，那是不是你的儿媳妇不想和你一起住啊？哎呀，你瞎说什么啊？什么呀？哎，田飞媳妇是不是怀孕了？对呀。你还要抱孙子？嗯。回去干嘛？一个人孤零零的。哎呀，那露露她爸妈不是都上海的吗？嗯。我这待着呀，也挺闷的。我回去呀、啊，跟我那些邻居啊，搓搓我那小麻将啊，对吧？对对对，也是。这大上海呀、啊，繁华的真是让人找不着北。我看还是待在家里踏实，对不对？啊，大哥说对。嗯，还是家里踏实。小易啊，嗯，你这次回去就直接去日本了。嗯，要不我和你爸爸到浦东国际机场去送你吧。女儿长那么大出远门，没人送，多可怜的。妈，跟你说了多少遍了，不用送，不就去了日本吗？还没出亚洲呢，弄得大惊小怪的，显得咱们没见过世面。可你上次和你爸到超市去，就有人，有人怎么？哎呀，我不说了，不说了，反正要多加小心了。到了日本，第一件事情。就把报警的电话输在你的手机里，知道吗？知道了，妈。这次去那么长的时间，妈要想你了，怎么办呢？好了好了，小姨去去读书，你这么哭哭啼啼的，像生离死别似的。爸。哎。哦，别别别别别别别别别。我走了。哎，小心啊！哎，赶紧回去吧啊。保重身体啊！哦，是好点啊！哎，啊，拜拜，赶紧。
赶紧回去吧啊，爸妈。嗯，再见，再见。这样子的，您上周要我订去北京的机票，您现在还要吗？北京？对。我不去了，取消吧。好的，那我就去了。哎，等等。怎么了？有事吗？嗯，就是，嗯，就是蓝小一有和你联系吗？没有哎。他好奇怪哦，好像消失了一样的。他的 QQ、MSN 呢、啊，一律通通都不上线了，电话也没有人接，就连他常用的那个电子邮箱，也现在完全联系不上了。好吧，没事了，谢谢。